，凤城人的事迹又要开始了，你又要忙了。总设计让瑞内负责。广告策划，你打算给谁？目前联系有六家，我是比较喜欢华制广告。九通怎么样？九通，他说他花了很多钱请了陆万东，这个人不也曾是个金牌策划吗？专业上面应该没有什么问题吧？参与可以，要独自承接那不行了。你也要看程志芳愿不愿意，是不是？我们已经跟九通合作了这么多年，萧光也是算你的老朋友，你就不打算帮他一下吗？他既然这么想做。也花了这么多功夫，你就让给他吧。凭什么？凭他是谢小秋老板？哼！立川，你要讨好他，你就直接讨好他就行了。你兜这么大个圈子干什么呢？嗯？他已经是谢小秋的男朋友了。那你呢？你算什么？我什么也不算。我也不算什么。反正萧官是一个好人，他对小秋不错，我也希望小秋有一个很好的对象，这样我离开上海的时候会比较安心一点。把凤城完全不让给九通，如果他们做的不好，或者是有什么损失的话。我从我的私人账户里面来赔偿。呦呦，你这么大方啊啊！嗯。好，那我帮你出个点子。这华制广告是个不错的公司，规模并不算大。最近呢，他们在找投资，干脆这样子，你把它买下来，送给九通，然后把两家公司合并，让萧官当 CEO， 你当董事长，这样资质也有了，萧官也开心了。说不定呢，还可以帮你赚上一点零用钱呢。我没有傻到这个程度吧 ？Same here。OK， I'll be stupid for once。我在跟你开玩笑，你当真啊？你有病是不是？就算你肯把钱拿出来，老爷子会答应吗？会同意吗？这是我的钱，又不是他的钱，同意不同意什么？你有这么多闲钱的话，这样子，我最近在迈阿密看到了一家酒店，还不错，我们把它买下来，重新修建一下。你帮我画两张图，顺便投资一把，嗯？可以，但是我有一个条件，你把方泉湾全部让给九通。我个人是没什么问题，啊，但是我不知道林三凤会不会介意，你觉得他会介意吗？哦，对了，他下个礼拜的生日 party， 你要穿的帅一点。我穿的帅一点？嗯，单枪匹马。你呢？你开玩笑，对付他我们俩得一起去。为了谢小秋，你不用牺牲一点色相啊。喂。哦，对了。到时候下午我跟爷爷去看戏，你干嘛？没干嘛，散散步吧。萧官。哎，小秋。我给你通报一声，我跟 GMF 解约了。张少华已经告诉我了。Welcome back， 我的金牌翻译。对不起啊，因为我都株连到九通了。这怎么算株连呢？我们都是一个战壕里的兄弟嘛。啊，啊，对了，来来，跟我来，来呀、啊。怎么了？来，来。那，这间呢就是你的新办公室，你的东西我都帮你搬过来了。哎，对了，来坐一下。试一下新位置坐起来，感觉怎么样？怎么样，不错吧
，这边视野很好。哦，对了，这个乌龟是我送给你的。干嘛要送我乌龟啊？你看它，多么努力的往外爬呀，但爬上去又摔下来，爬上去又摔下来，就是爬不出来。是不是很像你？谢谢你对我感情生活的生动描述。既然说到感情呢，我就多说一句，小秋，你不了解男人。如果男的真的喜欢你，他一定会让你知道；如果他不喜欢你，只要他有良心，他也会让你知道。等你到了我这个年纪，你就会知道了。大家都很忙的，没有必要，也没有时间去玩这种感情的游戏的。小秋。你不要把男人想得太高深，在感情的世界里，男人比女人简单的多了。立川没有不喜欢我，他，他他也没有说喜欢你，是不是？但是我不一样，我喜欢你，我就会直说，而且我会用我全部的真心来对待你的，小关。我想重申一下我的立场。你不用重申你的立场，这我都知道，我都知道。你一直坚持你的立场。不过我还是相信，立场是可以改变的。小秋，看着。如果钱不是你衡量男人的标准，我比王立川更适合你的。小关，我忘了告诉你，啊，你升职了。好好干现在基本上可以确定的是，风泉湾专案已经开始筹备了。为了这个 case， 我特地飞了一趟温州，抓紧时间公关了一下。目前的情况是 ，GMF 的两位老总跟他们的副总都答应我，要努力帮我们争取。这将是九通成立广告部以来最大的一个 case。如果我们接到了，并且做得漂亮，后面的生意绝对会源源不断的。所以我就想谋事趁早嘛，提前动员一下。看能不能多做几个备选方案。老陆，这广告的事情我懂得不多，你是掌舵的，你来说说吧。好吧，关于这个。